السلام عليكم يا جماعه معاكم تيتشر جيلان من قناه ماد جينيوس هنبدا اول كلاس النهارده اليونت 3 لجريد 3 يونت 3 ليسون 1 ذا مينينج اند ريدينج اوف فراكشنز يونت 3 عموما كلها بتتكلم عن الفراكشنز اول ليسون فيها بيتكلم عن ازاي ان انا اقرا الفراكشن وايه اصلا معنى الفراكشن وكنا اخدنا في جريد 2 فكره عنه هراجع بس الفكره دي في الاول إيه نستخدم بس المودلز من الفراكشنز عشان تكون الصوره واضحه شويه اول حاجه لو انا عندي سيركل شا... كامله او اي شكل كامل سواء سيركل ريكتانجل سكوير وات ايفر يعني هو ايه ده معناه ان هو ده هول شيب هول شيب يعني معناها الشكل كله الشكل ده كله قبل ما اقسمه لو انا مثلا جيت قسمت الشيب ده على ذا سيم شيب نفس الشيب على تو شيبس كده يعني جزئين قد بعض تو ايكوال شيبس او تو ايكوال بارتس جزئين متساويين قد بعض بالظبط فبالتالي طالما انا قسمت الحاجه لجزئين قد بعض يبقى ده كده بالعربي كده ده كده نص وده كده نص ده هاف وده هاف يبقى اول فراكشن عندنا هو هاف هاف ده معناه ان انا قسمت بارت لتو ايكوال بارتس قسمت حاجه فيجر شكل لجزئين قد بعض بالظبط فاول فراكشن معايا هو هاف طيب الفراكشن اللي بعده لو انا قسمت نفس الشكل بس قسمته ل 3 ايكوال بارتس ثلاث حاجات متساويه ثلاث اجزاء متساويه فبالتالي ده اسمه ثيرد 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 معناها 1 اوفر 3 يعني 1 من فوق في النومريتور وبعد شويه هنفتكر هنعرف ايه النومريتور وايه الديمريتور 1 اوفر 3 بيتكتب كده 1 اوفر 3 معناها ثيرد ثيرد معناها ان انت قسمت الشكل ل 3 ايكوال بارتس واخدت منهم 1 اوف 1 فروم 3 1 اوف 3 بارتس ده ثيرد لو انا زي ما عندي الشكل الاولاني هاف اللي هي 1 اوفر 2 هاف معناها ان ده بارت من ال 2 ايكوال بارتس وهكذا لو انا عندي 4 ايكوال بارتس يبقى كوارتر عندي 1 اوف 5 ايكوال بارتس يبقى فيفث عندي 1 فروم uh, Six equal parts. Iba six, seventh, eighth, ninth, tenth, and so on. That can fraction that we took. When we were in grade two. Okay. Start. 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 يعني لو عندي هنا two parts بيبقى اللي من تحت ده اسمه denominator denominator أي fraction عندي بيتكون من two parts ال part اللي من فوق ده اسمه numerator numerator وده ال top number واللي من تحت ده اسمه denominator denominator هو ال bottom number من فوق ده اللي هو ال numerator بيبقى عدد ال parts اللي أنا بتكلم عنها يعني مثلا عدد ال parts ال shaded أو العدد ال parts اللي أنا أخذتها من الشكل وال denominator هو عدد ال all parts عدد كل الشيب تمام هو ده الفراكشن فلو انا عندي فراكشن زي هاف يقول لي color according to the fraction فراكشن يعني معناها ان انا هلون 1 of 2 1 part من ال 2 parts فراكشن اللي بعده 2 thirds 2 thirds يعني ده مش third واحد لو انا عندي part متقسم كده الشكل ده متقسم ل 2 thirds عندي third third و third يعني 3 thirds أنا دلوقتي محتاجة بس two thirds يعني third و third يعني two from three اثنين من الثلاثة فبالتالي هعمل coloring كده two thirds three fifth three fifth معناها أنا هاخد three parts من ال five one two three أنا عندي numerator هو عدد ال parts اللي أنا محتاجة لونها وال denominator هو عدد ال all parts اللي هي اللي من تحت دي five فمعناها هاخد three من ال five هنا بقى هو عامل لي shaded او عامل لي coloring وانا محتاج اكتب الفراكشن write the fraction according to the colored part يعني عايز اكتب الفراكشن بالنسبه للcolored part كل الاسئله دي يا جماعه من كتاب المدرسه فاحنا بنشتغل من كتاب المدرسه ده اول مرجع ليا واهم مرجع ليا بدايه طيب هنا عندي إيه انا متقسمه متقسمه عندي سيركل فور بارتس اربع اجزاء واخد منهم two only parts فبالتالي يبقى two over four And it's read as we read two quarters. Here, I have the numerator from above, one, two, and only two parts. The denominator is the whole parts, meaning all the parts. One, two, three, four, five, six, and it's read as two sixths. Numerator, one, two, three. The only parts that are not shaded or are not colored or are not shaded. الديمريتور عدد الاول بارتس نمبر اوف اول بارتس 1 
نمبريتور 2 and numerator لما بنعد نفتكر كويس عشان في خطا شائع ان انا بعد الدومريتور بس اللي باقيين لا الدومريتور بعدهم كلهم حتى اللي عدتهم فوق في النمريتور لان انا عايز العدد كله 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 my numerator here is 3 over 1 2 3 4 5 6 7 3 7 النمريتور بيتقري زي ما هو يعني لو انا عندي 2 بيتقري 2 وعندي 4 بيتقري 4 من تحت اللي بقراها بطريقه الفراكشن يعني هاف ثيرد لو اللي من تحت 3 لو اللي من تحت الدومينيتور 4 يبقى كوارتر لو الدومينيتور 5 يبقى فيفث لو الدومينيتور 6 يبقى سكس سيفنث ايتث ناينث فطريقه القرايه دي بتتقال لما يكون الدومينيتور بالشكل ده لكن النومينيتور بيقرا يعني كما هو يعني لو هو 2 يبقى 2 3 يبقى 3 4 يبقى 4 and my final fraction 1 2 3 numerator numerator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and it's read as 3 tenth دلوقتي هننتقل لبيج 47 انا برضو دلوقتي لسه في كتاب المدرسه زي ما انا دلوقتي احنا عايزين نتعلم من اللي احنا شرحناه ده حاجه ان لو عندي في الشكل زي السيركل اللي عندي دي وقسمتها ل 2 parts لجزئين واخدت part only one part كده فده معناها ان ده half half معناها one from two one of two يعني واحد من اتنين طب لو انا عايزه اعمل الشكل كله انا كده محتاجه كام half how many halves in the whole one in the whole one معناها في الشكل كله لو انا عايزه اجيب بقى halves واكون بيها الشكل كله محتاج كام half زي ما بقول للطلبه مثلا في الكلاس لو انا عندي رغيف عيش وعايزه اقسمه نصين محتاجه كام نص محتاجه كام هاف عشان اكون الشكل كله عشان اكون رغيف العيش كله فمحتاجه تو هافز كل ما يجيبوها دي بسهوله فبالتالي لما يجي يقول لي هاو ماني هافز ان ذا هول وان يعني محتاجه كام هاف عشان اعمل هول وان هول وان معناها الشيب كله الفيجر كله فمحتاجه تو هافز اوكي فبالتالي نستنتج من ده ان تو هافز ايكوال 1 2 over 2D equal 1. طيب لو انا عندي thirds محتاجة كام third to make 1 عشان اعمل 1 اللي هي circle كلها دي. ادي 1 third, 2 third and 3 thirds. How many thirds in the whole 1؟ يعني في كام third في ال whole 1 عندنا الوقت دي عدناهم مع بعض 3 thirds يعني محتاجة 3 thirds to make 1. استنتج من ده ايه؟ ان ال 1 ال whole shape ده equal 3 thirds. اوكي؟ How many quarters in the whole one? يعني محتاجة كم quarter in the whole one? لو أنا عايز أقسم الشكل ل quarters محتاجة كم quarter? محتاجة four quarters. أدي one, two, three, four, four quarters. فأستنتج من ده إن ال four quarters اللي هي four over four equal one. Okay, how many fifths now in the whole one? The whole one, زي ما نقول تاني, in the شكل كله. في كم fifths لو أنا جيت أقسمتهم ل five parts? محتاجة كم fifths? One, two, three, four, five. Five fifths in the whole one. Astentig min da. In two halves equal one. Three thirds equal one. Four quarters equal one. Five fifths equal one. And so on. Six sixths equal one. Seven sevenths equal one. Eight eighths equal one. Nine ninths equal one. فبالتالي هنحل اكسرسايز ده بناء على اللي فهمناه. بيقول لي one. The one ده can be five fifths, three thirds, four quarters. Seven sevenths, six sixes. Well, the given any by fractions, Tanya, eight eighths, nine ninth, two halves, ten tenth, and so on. The way we have page forty-eight. Forty-eight. We're going to start with exercises on the fifth line. And then, how can I read the fraction and the meaning of the fraction? What does the fraction actually mean? So we're going to model the data today. اعتقد ان احنا نكون وصلنا المعنى الفراكشن فراكشن هو هول شيب وبدات اقسمه لبارت الاجزاء فلازم الاجزاء دي كلها تديني ذا هول شيب يعني مجموع الاجزاء دي كلها لازم يديني الشكل كله فلو عايزه اقسم الشكل ده مثلا لهافز يبقى انا محتاجه كام هاف تو هاف لو عايزه اقسمه لثيردز محتاجه كام ثيرد ثري ثيردز لو عايزه اقسمه لكوارترز يبقى فور كوارترز لفايف بارت يبقى فايف فيفث سكس سكس سيفن سيفنث وهكذا فانا بيقول لي دلوقتي مثلا انا اكتبه دلوقتي ان داجتس بالارقام ولازم اكتبه برضو ان لترز عشان اعرف ان انت بتعرف تقرا الفراكشن ولا لا 
فدي اول لسن عندنا انا ازاي اعرف اقرا الفراكشن واكتبه طبعا ان ديجيتس بالارقام وان ووردز بالحروف او بالكلمات طيب ده 3 كوارترز 2 ثيردز 2 ثيردز عشان عندي 2 بارتس من 3 بارتس 3 كوارترز عشان عندي 3 بارتس من 4 كوارترز ناو 1 2 3 4 5 5 ده نومريتور من فوق ده اسمه نومريتور التوب نمبر اسمه نومريتور الدي نومريتور عندي اللي هو الباتم نمبر اللي هو عدد ال all parts 1 2 3 4 5 6 and it can read 5 6 اوكي okay. اكتبوا ال 6 كده singular ولا يبقى عنده اس لا طبعا لازم يبقى في اس عشان ده مش مش 6 واحد بس ده 5 6 يعني ده plural ده جمع فلازم احط له اس لكن لو هو 6 1 6 يبقى خلاص مش هحط اس ولا حاجه يبقى طالما زاد عن ال 1 6 يبقى ده plural numerator 1 2 3 4 numerator بعدد ال shaded parts only عدد الاجزاء الملونه فقط اما denominator 1 2 3 4 5 4 5 and it's read as ويقرا 4 5 singular or plural مفرد ولا جمع لا طبعا plural عشان ده 4 5 over demerator 1 2 3 4 5 6 7 okay it's read as 3 7 نفس كلمة 7 بحط لها تي اتش عشان 7th هي جزء singular ولا plural plural طبعا عشان دي 3 7th 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9th Four ninths. Okay. دلوقتي بقى هو كتب لي fractions in digits. وانا عايزة in letters. Sorry. Or in words. وانا عايزة حولها ل in digits. Okay. Two thirds. Two the numerator. Third. معناها إنه مقسم ل three parts. Half. One half. طبعا ما لي half. بس يبغى يقصد إنه half واحد بس. Four seventh. Four Seventh and eighth. And the answer will be after the thing that is the singular. So we say and eighth. You also be a one eighth. Seven eighths. Seven eighths. Five seventh. Five numerator. Seven numerator. Four ninth. Four nine. Five sixth. Five over. 6 over معناها على ان 5 over 6 ان 5 دي فوق التوب نمبر وال 6 دي هي الباتم نمبر. لسن 1 كده آه خلص. لسن 1 اللي بيتكلم عن المينينج اند ريدنج فراكشنز لازم نعرف كويس نقرا زي الفراكشن عشان ده شيء مهم جدا لجريد 3 وجريد 4 وجريد 5 وهكذا عشان الدرس اللي جاي ان شاء الله يتابعوا معانا آه هيبقى ان شاء الله الدرس اللي جاي هنشرح درس مهم جدا جدا جدا. ايه وبيأهلنا جدا ان احنا نفهم حاجات كتير جدا في جريد 4 لما بنطلع من جريد 3 فاهمين اليونت دي بتساعدنا جدا ان احنا نكون مرتاحين في جريد 4 لان دي يونت مهمه جدا فالكلاس اللي جاي ان شاء الله هنشرح درس الايكوال فراكشن ازاي اعمل ايكوال ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون شرح الدرس الثاني في يونت 3 باذن الله هو ايكوال فراكشن الدرس ده في طلبه بتستصعبه شويه ولا منه درس سهل بس تابعوا معايا ان شاء الله هنشرحه بطريقه سهله جدا وهيكون سهل على الكل ان ازاي نجيب ايكوالنت فراكشن فراكشن بيساوي وازاي اجيب اعمل سمبليفاي الفراكشنز اللي عندي وده شيء مهم جدا لجريد 4 فلما بنكون طالعين من جريد 3 فاهمينه كويس بيساعدنا ان احنا نكون افضل في في جريد 4 ان شاء الله باذن الله تابعوا معانا لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك ولو عجبتكم القناه يا ريت نعمل سبسكرايب اتمنى ان تكون قناه ماد جينيس اضافت لكم النهارده شيء مفيد ويكون في تحفيز ان احنا نذاكر مع بعض ان شاء الله وطبعا اي اسئله انا معاكم فيها كنت معاكم النهارده تيتشر جيلان حمدي من قناه ماد جينيس سلام عليكم